Sole alla valle, sole alla collina. Per le campagne no, c'è più nessuno. Addio, addio, amore, io vado via, amare terra mia, amare bella. Infinite volte come pietra, ma incallito ormai senza speranza. Addio, addio, amore. Io vado via, amara terra mia, amare bella. Ora va bisons, tu dui haka. Allora, mi è stato detto che qui al TED si potrebbe anche permettere di iniziare citando un proprio difetto, vero? Allora, il mio difetto è che in queste situazioni la memoria mia diventa volatile, per cui passatemi il pad, l'iPad o il tablet, quindi io seguirò qui, non me ne volete. <ride> Bene, anzitutto buonasera a tutte e tutti. Sono felicissimo di essere qui con voi stasera, a TEDx Matera. In realtà quando mi è stato um, fatto l'invito al TEDx di Matera mi è stato detto anche quale sarebbe stato il leitmotiv di questo, di questo TED um, ed è appunto i Cultural Makers. Subito mi è apparsa in mente l'immagine, un'immagine molto nitida, l'immagine di un ponte. Um, un ponte reale, immaginario, un ponte ideale sospeso tra due mondi, 
che collega culture, che collega Oriente e Occidente. Eh, un luogo benché immaginario, ma eh, concettualmente vivo e vitale, ed è il luogo dove, dove mi sento di vivere, mi sento di incamminare e di attraversare questa passerella in ogni senso da tanti, tantissimi anni, facendo cantautorato, facendo musica, facendo giornalismo, insegnando anche storia della, della musica araba al conservatorio. Quindi è un luogo ideale per me, il ponte. Nasco in un paese adagiato sulla sponda sud-est del Mediterraneo, o meglio il Libano, il paese che ha ospitato me e i miei genitori quando sono stati costretti a fuggire dalla fiorente e cosmopolita Jaffa nel 1948 in Palestina, in seguito alla Costituzione dello Stato di Israele, trasformati in profughi da un giorno all'altro, così all'improvviso, senza volerlo, quindi apolidi, senza patria, e così in mancanza di una patria reale. Tantissimi, come noi, apolidi, hanno fatto una scelta, hanno fatto una scelta di individuare eh, una patria sostitutiva e farsi anche cultural makers. Questa patria sostitutiva è, eh, è una specie di identità, è diventata una patria ovviamente immaginaria, perché una reale non c'è eh, nel mondo reale. Quindi questa identità è un'appartenenza ad un una terra astratta e immateriale deve costruire appunto un'idea di quella patria, terra patria reale, deve costruire un'idea perché con la consapevolezza anche che non c'è, non, non, non esiste, però con la speranza che un giorno quella terra, terra patria potesse, possa in qualche modo uh, realizzarsi. Ecco, abitare la cultura, le lingue, la poesia, la letteratura, e con essa abitare anche la possibilità. La possibilità e la speranza, perché sono elementi vitali, necessari per la vita, per continuare anche a, ad incamminare, a fare il proprio, il proprio percorso. Quindi farsi ponti tra le terre si trasforma in un motore etico e in un dovere intellettuale. Creare connessioni, creare narrazione e cercare le narrazioni, quelle più autentiche, quelle più umane, quelle più marginalizzate, quelle più bistrattate certe volte, perché forse è lì che risiede il frammento più vero e più umano della, della, della storia. Edward Said, un grande intellettuale palestinese naturalizzato in, negli Stati Uniti, scriveva in uno, suoi, uno dei suoi più celebri saggi, Traveling Theory, scriveva la coscienza critica è fondamentalmente la ricerca incessante di alternative. Said lo diceva in contrapposizione con la, statici, la staticità delle idee, con l'arroganza, in contrapposizione all'arroganza del pensiero dominante. Said sosteneva un umanesimo democratico aperto a tutte le istanze politiche, sociali e culturali, quindi un processo ininterrotto di autocritica e di liberazione. Ecco, forse quel vivere in mezzo che spingeva Said, esule palestinese, anche lui, a tale riflessioni. E io, nel mio vivere in mezzo, più o meno simile a quello di Said, ho fatto nascere dentro me la voglia di creare alternativa, di connettere, di creare correlazioni, di costruire ponti per poter annientare quei confini reali e mentali che mi hanno sempre creato tanto, tanto tormento sospeso tra il sentirsi profondamente legato a una storia e la consapevolezza di non appartenere a nessun luogo, così sospeso su un ponte. E questa sospensione implicava per forza, per forza, la necessità di creare varchi, di inventarsi delle passerelle per fuggire, per connettere, per passare oltre. E quindi per proiettarsi verso il resto del mondo bisognava inventare una figura, un motore, un meccanismo, una passerella che è il ponte. Capita spesso che le terre che amiamo si rivelano delle terre dal gusto amaro, ma non per questo diverrebbero 
meno amate, meno belle, spesso se le li lascia per andare via, alcune volte non per scelta libera, alcune volte lo è, ma spesso negli ultimi anni stiamo assistendo a delle scelte forzate che spingono dell'umanità ad andare a lasciare la propria terra natia. E così nel nostro esilio cerchiamo quegli angoli, quei frammenti, li individuiamo nei piccoli angoli, nelle cose più inaspettate, cerchiamo dei ricordi, cerchiamo dei frammenti di ricordi, degli angoli di serenità, che in qualche modo possano riportarci a quello che è la terra che abbiamo lasciato, il nostro malgrado. E quindi cerchiamo nei colori delle albe, dei tramonti, quei piccoli frammenti che ci riportano ad un passato, nel ricordo quella consapevolezza che forse non tornerà mai più, ma comunque è una, un tocco, una carezza al cuore che cerchiamo sempre e spesso, noi che viviamo su un ponte tra due mondi. Il grande Domenico Modugno ha descritto questo pezzo, in questo pezzo che abbiamo appena fatto con Gian Battista, che ringrazio per avermi accompagnato. Abbiamo fatto questo brano che, per quanto sia scritto, sia stato scritto tantissimi anni fa, però è ancora molto, molto attuale. Ne facciamo un altro. Danta Haga Birasan Dantali Ashifwadi Lautil Mahin Ilahdani Amutana Amin Suili Auzara Albakiuli Launabra Minni صدفت عني كم برد الشور زي شو إليك وإنت مش عاوز تقول لي أعمل ما تقول لي مرة واحدة إن إنت برضو متحير ما تقول لي إني حبيبة زي ما انت زي ما انت زي ما انت حبيبي تو سينا تو ذا جراند فما لا كوزا كما فاين نمورا لا كوزا كاسي تو واردا ما ايمن مورا كوسي واردا مدواتا Gurria sapena cosa da te Perché quando ti guarda così Seppure tu ti senta morire E non mi dice E non mi fai capire Ma perché Dille una volta sola Seppure tu stai te manno, dille che mi vuoi bene, con mia, con mia, con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai non bene a così a così grande a così grande iari 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 